Tubo outlasts Solomon. Kanino Belen nagkakainita na best player sa simula ng round 2. Pero bago yan, mga viewers, huwag kalimutang mag-subscribe, click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Matinding ga ang naging hype ng UAAP Season 85 Women's Volleyball Round 2 kahit sa unang game day pa lamang nito. Lahat ng teams naglaro sa pamamagitan ng 4 game schedule in one day ng UAAP. Kaya naman dahil dito, alamin natin ang mga best players sa pagsisimula ng round 2. Unahin natin sa best open spikers. I think it's fair that these two girls should be recognized sa unang laro ng round 2. The reigning rookie MVP Micaela Belen and the possible next rookie MVP Angel Canino. Kitang kita naman ito sa performances ng dalawang spikers na ito para sa kanilang team. Kahit ang isa ay panalo at ang isa naman ay talo, pero in terms of performance, they deserve the best spiker awards. Isa si Belen sa mga bumubuhay sa enyo kahit na nadedehado sila ng Lady Spikers. Si Kanino naman never disappoints legendary coach Ramil Diazuz at ang mga Green Spikers fans. With her height advantage, power at celebration on court, nahahawa ang mga teammates niya na ginagalingan na rin na malaking factor sa kanilang pagkapanalo versus NU. 15 points ang naitala ni Canino samantalang 17 points naman kay Belen. Nagtala ang dalawang spikers na ito ng halos 35-39% efficiency sa attacking. Best middle blockers naman for me si Dina DLSU's Taya Gagate and Adamson's Lorin Toring. Kasalukuyang si Gagate nga ang frontrunner sa best blocker award sa bayan pa yan ang kanyang decent net defense versus the defending champs na NU. Si Toring naman ang isa sa mga inaasahan ng Lady Falcons at isa sa mga crucial players na nagpapanalo sa Adamson kontra UST. Best setter naman si Adamson's Louis Romero na isa rin sa mga best players ng ADU with their win versus UST. Nagtala nga si Romero ng 19 excellent sets although maaari rin na ilagay rito si DLSU's Mars Alba with almost statistically tied numbers with Romero sa kanilang panalo versus the respective opponents. Ibig sabihin ng fast tempo plays na talaga ngayon ang nangingibabaw dahil ito na ang forte ng dalawang players na ito. Sa best opposite spiker naman, heto at sa kauna-unahang pagkakataon, dinaig na ni Adamson's Trisha Tubu si Enyus alay sa Solomon. Halos sa buong round 1 nga si Solomon ang naungunan sa pwesto na ito given her impressive attack efficiency. Pero ngayon, nalimitahan si Solomon sa single-digit score in a loss versus the De La Salle's team. Making Adamson's Trisha Tubu deserves the best opposite spiker slot for now. Aba, hindi naman na ito dapat questionin dahil alam nyo ba na si Tubu ang best attacker and best blocker ng Lady Falcons in their win versus UST. 21 big points ang naitala ni Tubu with 38% efficiency in attacking and 35% success rate in blocks. Ganyan katindi ang stats si Tubu sa pagsisimula pa lamang ng round 2. Sa best libero naman, medyo mahirap ang department na ito dahil maraming magagaling. But based on stats and what we can see, FEU's Margaret Encarnacion deserves for now. Malakat arado ang reception efficiency ni Encarnacion with almost 55% perfect passing rate. Rason na rin na magagandang place ng FEU versus UP. Well, yan po ay base lamang sa aking obserbasyon na may halong statistics. Mahaba pa ang round 2 at syempre kayang-kaya pa ito mabago at makabawi ang ibang players. So there you have it mga kaviyad, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to update on the coming videos.